ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ ഞാനിതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സി പി ടി യിലെ മസ്കുലോ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആർത്രോഡോസിസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സ്പൈനൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കോഴ്സ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സി പി ടി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാലി സഫേർഡ് എ ബാ ബേസ്റ്റ് ഫ്രാക്ചർ ടു ഹെർ ലംബാർ സ്പൈൻ ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്കീയിങ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ ഫില്ലിസ് പെർഫോം എ പാർഷ്യൽ കോർപെക്ടമി ടു എൽ ടു ബൈ ട്രാൻസ്പെരിറ്റോണിയൽ അപ്രോച്ച് ഫോളോഡ് ബൈ ആൻറ്റീരിയർ ആർത്രോഡസിസ് ഓഫ് എൽ വൺ ടു എൽ ത്രീ ഷി ഓൾസോ പൊസിഷൻ ആൻറ്റീരിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് എ സ്ട്രക്ചറൽ എലോഗ്രാഫ് ടു എൽ വൺ ടു എൽ ത്രീ ഹൗ വുഡ് ഡോക്ടർ ഫില്ലിസ് റിപ്പോർട്ട് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസ്ക്യുലോ സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂഷ്വലി സിംഗിൾ കോഡ്സ് ഒന്നുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവില്ല കേട്ടോ ടു ത്രീ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോഡ്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഡ്സും ലെങ്തിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അതിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ ഓപ്ഷൻ മാത്രം ബാക്കി കോഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടേമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻറ്റീരിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എത്ര സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കോഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ ആ കോഡ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ ആവില്ല എന്ന മനസ്സിൽ മൈൻഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻറ്റീരിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ ആ കോഡ് വരുന്ന ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിലെ എല്ലാ കോഡ്സും എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലെങ്തിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കീ ടേംസ് ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പേഷ്യൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഏത് വേർട്ടിബ്രേക്കാണ് എൽ ടു എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലംബാറിലെ സെക്കൻഡ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാർഷ്യൽ കോർപെക്ടമി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ടുവിന് പാർഷ്യൽ കോർപെക്ടമി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആർത്രോഡസിസ് ആർത്രോഡസിസ് എൽ വൺ ടു എൽ ത്രീയിൽ ആർത്രോഡസിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആൻറ്റീരിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ എലോഗ്രാഫ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഗ്രാഫ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ എലോഗ്രാഫ്റ്റും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെ കോഡ്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആർത്രോഡസിസ് എടുത്ത് നോക്കാം ആൻറ്റീരിയർ ആർത്രോഡസിസ് എത്ര ഇൻ്റർസ്പേസ് ആണ് ആൻറ്റീരിയർ ആർത്രോഡസിസ് എൽ വൺ ടു എൽ ത്രീ അപ്പം ഞാൻ ഇൻ്റർസ്പേസ് എന്താ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്താ എന്നുള്ളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ ആർത്രോഡസിസ് എൽ വൺ ടു എൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻ്റർസ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബുക്ക് എടുക്കുക ആർത്രോഡസിസ് ആൻറ്റീരിയർ ലംബാർ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു കോഡ് കാണാൻ പറ്റും ടു ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് അത് ഒരു ഇൻ്റർസ്പേസിനാണ് പിന്നെ ഈച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻ്റർസ്പേസ് രണ്ട് ഇൻ്റർസ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻ്റർസ്പേസിൻ്റെ കോഡും കൂടെ എടുക്കണം ടു ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റും ടു ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവും രണ്ട് കോഡ്സ് അങ്ങനെ വരും നമ്മൾ ആൻസറിൽ നോക്കാം ടു ടു ഫൈവ് 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 എയ്റ്റും ടു ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവും ഉള്ള കോഡ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഡിയിലും കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട
പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കോഡ് സിക്സ് ത്രീ സീറോ നയൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിബിൾ കോർപ്പറ്റമി സിംഗിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് എൽ ടുവിൽ മാത്രമാണ് കോർപ്പറ്റമി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡാണ് സിക്സ് ത്രീ സീറോ നയൻ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസറിൽ എത്താം അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ അതില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ അതില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഫ്റ്റർ അഡിക്വേറ്റ് അനസ്തേഷ്യ വാസ് ഓപ്റ്റെയിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ടേൺ പ്രോൺ ഇൻ എ നീലിംഗ് പൊസിഷൻ ഓൺ ദ സ്പൈനൽ ടേബിൾ എ ലോവർ മിഡ് ലൈൻ ലംബാർ ഇൻസിഷൻ വാസ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് ദ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ഡൗൺ ടു ദ സ്പൈനസ് പ്രോസസ് ദ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് വെസ് ടിഫ്റ്റ് അവേ ഫ്രം ദ ലാമിന ഡൗൺ ടു ദ ഫേസ് എറ്റ് ആൻഡ് ഡിസെക്ടമീസ് ആൻഡ് ലാമിനെക്ടമീസ് വെർ ദെൻ കാരീഡ് ഔട്ട് എറ്റ് എൽ ത്രീ എൽ ഫോർ എൽ ഫോർ എൽ ഫൈവ് എൽ ഫൈവ് എസ് വൺ ഇൻറ്റർബോഡി ഫ്യൂഷൻസ് വെർ സെറ്റ് അപ്പ് ഫോർ ദ ലോവർ ത്രീ ലെവൽസ് യൂസിംഗ് ഡാനക്ട് എലോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് വിത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ഓട്ടോജീനസ് ബോൺ ഫ്രം ഇലിയാക് ട്രസ്റ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡാമീറ്റർ ടൈറ്റാനിയം റോഡ് വാസ് ദെൻ കട്ട് അത്രയും മതി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ളത് ആൻസറിന് ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ എത്ര ലെവൽസാണ് എത്ര സെഗ്മെൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ എൽ ത്രീ ടു എൽ ഫോർ എൽ ഫോർ ടു എൽ ഫൈവ് എൽ ഫൈവ് ടു എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ത്രീ ലെവൽസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എത്ര സെഗ്മെൻസ് ആണ് എൽ ത്രീ എൽ ഫോർ എൽ ഫൈവ് എസ് വൺ ഫോർ സെഗ്മെൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഡിസെക്ടമി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാമിനെക്ടമി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റർ ബോഡി ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർത്തോഡസിസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആൻറ്റീരിയർ ആർത്തോഡസിസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആർത്തോഡസിസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊസിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ പ്രോൺ ആയിട്ടാണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോൺ ആയിട്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി പോസിറ്റീരിയർ ആർത്തോഡസിസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ നോക്കിയാലും പോസിറ്റീരിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ കോഡാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് പോസിറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ കോഡ് തന്നെയാണ് ടു ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാഫ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓട്ടോജീനസ് ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓട്ടോജീനസ് ബോൺ ഗ്രാഫ്റ്റും ഉണ്ട് ദെൻ അലോഗ്രാഫ്റ്റിൽ ഡാനക് അലോഗ്രാഫ്റ്റ് ഡാനക് അലോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്ലൈസ് അലോഗ്രാഫ്റ്റും ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രാഫ്സിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാഫ്സിൻ്റെ കാര്യം ഗ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കോഡേ ഉള്ളത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിലാണ് എയിലും സിയിലും ആണ് ബിയിലും ഡിയിലും ഗ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കോഡ്സേ വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിയും ഡിയും അങ്ങനെ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആർത്തോഡസിസിൻ്റെ കോഡ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ആർത്തോഡസിസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആർത്തോഡസിസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കോഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ആർത്തോഡസിസ് പോസ്റ്റീരിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു ടു സിക്സ് വൺ ടു ആണെങ്കിലും ടു ടു സിക്സ് ത്രീ സീറോ ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആർത്തോഡസിസിൻ്റെ കോഡ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് എന്താ ടു ടു സിക്സ് ത്രീ സീറോയിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ലാമിനെക്ടമി ആൻഡ് ഡിസെക്ടമി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് അതൊക്കെ ഡിസെക്ടമിയും ലാമിനെക്ടമി ഒക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ഏറ്റവും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കോഡ്സ് മോർ സ്പെസിഫിക് കോഡ് ഏതാണോ അത് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ വരാ ടു 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 സിക്സ് ത്രീ സീറോ ലാമിനെ പോസിറ്റീവ് ആർത്തോഡസിസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലാമിനെക്ടമി ആൻഡ് ഡിസെക്ടമി ആ സീരീസ് വേണം എടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ
കോർപെക്ടമി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് കോർപെക്ടമി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി ഫൈവിൽ കോർപെക്ടമി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടൈറ്റാനിയം കേജസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് മോർച്ചലൈസ്ഡ് അലോഗ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ദെൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഈ സിന്തറ്റിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനെ ആണ് കേട്ടോ ആൻറ്റീരിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മോർച്ചലൈസ്ഡ് ഗ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് കോഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു സീറോ നയൻ ത്രീ സീറോയും ത്രീ വണ്ണും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാ മോർച്ചലൈസ്ഡ് അലോഗ്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ടു സീറോ നയൻ ത്രീ സീറോ മോർച്ചലൈസ്ഡ് അലോഗ്രാഫ്റ്റും ടു സീറോ നയൻ ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ അലോഗ്രാഫ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ടു സീറോ നയൻ ത്രീ വണ്ണുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ ഓർ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എയിലാണെങ്കിലും ബിയിലാണെങ്കിലും ആർത്രോഡസിൻ്റെ കോഡ് സെയിം തന്നെയാണ് ആർത്രോഡസിസ് ആൻറ്റീരിയർ ഇൻ്റെ ബോഡി ടെക്നിക് സെർവൈക്കൽ ബിലോ സി ടു അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെയിം തന്നെയാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ കോഡ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻറ്റീരിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ എത്ര സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ സി ഫൈവ് സി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ്റെ രണ്ട് കോഡ്സ് ആണ് എയിൽ വരുന്നത് ടു ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ബിയിൽ വരുന്നത് ടു ടു എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് കോഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റീരിയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ടു ടു ത്രീ വെർട്ടിബ്രൽ സെഗ്മെൻറ്റും ഫോർ ടു സെവൻ വെർട്ടിബ്രൽ സെഗ്മെൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോർ ടു സെവൻ വെർട്ടിബ്രൽ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരും ടു ടു എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ബി ആണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തും പിന്നെ സിക്സ് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും കണ്ടതാണ് കോർപെക്റ്റമി സിംഗിൾ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോഡാണ് സിക്സ് ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ കോൺഫിഡൻ്റ് ഉള്ള എന്താണെന്ന് എന്തായാലും മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ എടുത്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ സി പി സി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർ ആവാൻ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഓരോ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെയും കോഡ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കി എടുത്ത് നോക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈം പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ കോഡ് എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം മോഡിഫയർ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടില്ല മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഒക്കെ ഐ ഡോൺ കോഡിൽ വരില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കീ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് ബി സോ നിങ്ങൾക്ക് അർത്രോഡസിസ് ഫൈനൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക